Hello anh em Bây giờ Dũng xin uh, biểu diễn cho các bạn uh, cái Phần chơi cầm bài Trong game Age of Empire 4 Mới ra và hồi 10 giờ tối Hay ha à, Thứ 6 à, Ấy đâu hôm nay là thứ uh, Mới ra hôm thứ năm á Thứ năm ngày 28 tháng 10 à, Bây giờ Dũng sẽ chơi thử Dũng để chế độ hot Tức là chế độ kế cuối chơi thì cái còn ba đầu tiên của chúng ta có thể chơi đó là nọt man ở nước anh á khi mà cái bá tước nọt man này nè nọt man đi á là quy lao nọt man đi nghĩa là bá tước đang làm chủ cái vùng nọt man đi là vẫn phía bắc của pháp thì đưa quân vào đánh thẳng lên bán đảo anh để mà giết cái vua sắc sông vua hero lúc này là vua anglo sắc sông ha để mà uh, chiếm lấy cái vương miện của nước anh đây chúng ta sẽ bắt đầu nha và phần tiếp theo là Hundred Year War là chiến tranh giữa Anh với Pháp nè Mongol Empire là cái lúc mà quân Mông Cổ năm 1200 mấy á là xong được cả châu Âu nè Royal of Moscow là lúc mà kết thúc cái thời điểm mà quân Mông Cổ yếu đi rồi á thì một cái quốc gia nổi lên trong ba quốc gia trong ba cái vương quốc của của Nga nổi lên và và thống nhất nước Nga và lập lên đại đế quốc Moscow ha là nước Nga đây chúng ta bắt đầu hơi nhiều Some events leave a deep mark on history, but none on the land. This is the site of the Battle of Hastings. After almost a thousand years, no traces of the bloody conflict can be seen. But here, the fate of England turned. It's where a king was killed, and his victor claimed the throne. October 14th, 1066. We know what happened here on this day, thanks to this. The Bayer Tapestry. A carefully preserved illustrated record of events. It shows the main players. Harold, the newly crowned Anglo-Saxon King of England, and his challenger, William. Duke of Normandy. William claimed the previous king had promised him the crown. So, he assembled an army and prepared to sail to England to fight King Harold for the throne. But a storm thwarted his plans. Meanwhile, Harold discovered that a Viking invasion had landed in the north another threat to his crown so he raced to fight them in france william waited for the right conditions to sail across the channel to england the weather cleared he seized his chance Two hundred and fifty miles north, Harold had defeated the Vikings. Now, hearing of William's arrival, his army sped south. At nine o'clock in the morning, on this hill, William's Norman army were ready to do battle with Harold's Anglo-Saxon men. The stage was set, and up for grabs, England itself. Okay. Đây là một trận đánh giữa vua Haro của người Anglo sắc sông ha. Đó là tộc người mà có mặt trên nước Anh từ ngay sau khi mà La Mã sụp đổ là năm khoảng năm 300 á, đến nay là năm 1066 rồi. Thì bá tước Nọt Man đi, Huy Lam của Nọt Man đi bắt đầu xâm chiếm nước Anh để bành trướng vương quyền của mình. Và sau này ông này cũng là người lập lên nước Anh chính thức luôn, chính phong thống luôn. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Đây là một trận đánh rất nổi tiếng nha. On October 14th, 1066, 
William of Normandy stood ready for battle at the base of a hill. The high ground belonged to King Harold of England and his Anglo-Saxon army. Here, on yeah. this hilltop, the fate of England Cùng, uh, would be decided. Cùng Anglo-Saxon đến giữa hai round như nghĩa là vùng đất cao ha, là một cái lợi thế lớn. Và mặt trời ở đằng sau lưng họ luôn. Nó làm cho quân đội bên mình không có tiện thấy. Sớm mấy bạn. Thấy ha. Đây, bây giờ sẽ... Đây. Đây lên ha. William's Norman army made the first charge, launching a direct assault on the shield wall. Oh my, he's not Shield wall, not yet. When William's army fought fiercely against the shield wall, it would not yield. As one man fell, another took his place. Overlapping shields in tight formation made for a near impenetrable barrier. Realizing his army could not break the shield wall, William called for a retreat. William's feigned retreat was working. The Anglo-Saxon army broke their shield wall formation, leaving gaps for William to make a move. With Harold's men no longer in shield wall formation, William could pick them off as they charged. Mình bao vây nó đánh ha. Mình bỏ mình bỏ cánh phải để mình đánh cánh trái vào. Tiếp đờ này mình có thể búp tinh thần ha, búp đe búp tinh thần gì đó mình chưa có kỹ. Số một đi, đi bài rồi. The Anglo-Saxons had to push back the invaders, but William had an answer: his sharp-eyed archers. đến cung này uh, bắn rất là tốt và những cái uh, vùng nào không mặc giáp ha, cái vùng mặc giáp thì nó bắn rất là yếu. Anglo-Saxon archers joined the fray, and the Normans' deadly cavalry ready to charge. But first, William's forces had to eliminate the enemy spearmen, whose sturdy pole arms could easily bring down a horse. Additional Norman archers joined the battle. Bây giờ trận này khá khó ha. With the threat of spearmen cleared from the field, William's cavalry was free to charge at the Anglo-Saxon archers. Oh, 
khó khá là cao ha chứ không có thấp đâu Anglo-Saxon army was in disarray. Their shield wall had been neutralized and their numbers were dwindling. Now the only thing standing between William and victory was King Harold himself. The last of Harold's men encircled their king, prepared to lay down their lives to save his. Norman cavalrymen took to the field. Cái con dưới đẹp của cô là sẽ thuộc chính đẹp. Đây, dưới đẹp này. Chúng ta tàn thắng này ha. The Anglo-Saxon King Harold had fallen. In the confusion, some loyal soldiers fought to the death, while others scattered in panic. Các bạn nào mà coi The Viking á thì vua sắp xong là cái vua uh, Abbott rồi các thứ á. Viking á. Series The Viking rất hay ha, hiện tại có khoảng 6 7 phần gì á, mình coi hết luôn. Thì hay. Đây là ngay thời kỳ sau của The Viking. Leaderless and defeated, the last of the Anglo-Saxon army fled for their lives. Cùng là anh cô sắp xong cái được thêm không? Nhưng mà thấy skin khác. But William's quest to rule England was just beginning. Ok, yeah, vậy là đã xong nhiệm vụ đầu rồi Ok, hẹn gặp bạn vào các bạn vào ngày mai ha Và tiếp theo Record tiếp à, Mỗi video là một cả ba đi Rồi mình thành làm thành một cái series Các bạn nhớ đón xem Mình thì uh, khả năng chơi Empire mình cũng cao Chứ bạn sẽ có những cái cuộc macro rất là tốt Chứ không có quá stupid đâu <cười> Tại dưới các youtuber khác mà biết chơi game này yeah, Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Nhớ subscribe và like để ủng hộ kênh Và Thôi mình coi hết cái này đi At the battle of Hastings The death of one man changed the course of history The Anglo-Saxon King Harold Was killed here On England's south coast His army defeated by William of Normandy Anglo-Saxon rule was over forever. At Westminster Abbey on Christmas Day 1066, William was crowned the first Norman King of England. Now he had to secure power across the country. He began by stamping his mark on the landscape building cathedrals and castles at strategic locations. Nothing like them had been seen in England before. They reminded the Anglo-Saxon population exactly who was in charge. But not all were content with living under Norman rule. Anglo-Saxon revolts broke out across the country. Một cuộc chiến nội chiến ăn nha Đối với những cái người mà trung thành của vua sắc sông Kẻ ở phía bắc của England Đã nổi loại chống lại vị vua mới Các lãnh chúa ở vùng phía York là từ York đổ lên là chúng nước Anh đổ lên á Liên minh với người Viking để mà a large city with an important cathedral, still protected by ancient Roman walls. But the walls couldn't save the Roman army. The city and the castle fell to the rebels. The city and the castle fell to the rebels. William's new kingdom was under threat. He had to get the city back under Norman control. William had no choice but to order his men north. But as the Norman forces set off on their long march towards York, how much resistance from the rebels would they encounter?
họ không biết là kẻ thù họ có quân số bao nhiêu nhưng mà họ vẫn bắt là hướng bắc họ vẫn hành quân là hướng bắc ok tới đây thôi cảm ơn các bạn nhiều uh, đến video nhiệm vụ thứ hai chắc mình sẽ skip cái video khởi đầu ha để mời mọi người đã quay lại video này để xem bye chúc mừng vẻ